இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் உலகின் பல இடங்களில் இருக்கிற வினோதமான விஷயங்கள் பற்றியும் விட தெரியாத மர்மங்கள் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறதுலையும் அதை பற்றி படிக்கிறதுலையும் நம்மள பல பேருக்கு ஆர்வமாக இருக்கும் அப்படி பல விஷயங்களுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் மர்மமாகவும் விட தெரியாமல் இருக்கிற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏரியா ஃபிஃப்டி ஒன் அதுக்கப்புறம் வந்து வேர்ல்ட் சீட் பேங்க் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பப்ளிக்னால அப்ரோச் பண்ணவே முடியாது அணுகவே முடியாது எங்கேயோ இலையில இருக்கு இதை பத்தி நம்மளால தெரிஞ்சுக்கவும் முடியாது இங்கே என்றாகவும் முடியாது பப்ளிக் இது ஒரு மர்மமான விஷயமாகவே இருக்கு பொதுமக்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்தியாவிலையும் ஒரு மர்மமான விஷயம் அதாவது இந்தியாவும் சீனாவும் சேர்ந்து ஒரு மர்மத்தை பாதுகாக்கிறாங்க ஒரு ரகசியத்தை யாருக்கும் சொல்லாம மறைக்கிறாங்க அப்படின்னா அது எப்படியாப்பட்ட மர்மமா இருக்கும் அப்படின்ற பத்தி பேசுறதா இந்த பதிவு இது எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னா கொங்கலா அப்படின்ற ஒரு இடம் என் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு விவாதத்துக்கு விவாதத்திற்குரிய இடமாகவும் ஒரு வினோதமான இடமாகவுமே இந்த கொங்கலா இருக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நைன்டீன் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் பெரிய வார் இந்த இடத்துல தான் நடக்குது சர்டன் ஸ்டேஜ்ல இந்தியாவும் சீனாவும் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்த கைவிடுறாங்க போற கைவிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வருடங்கள் கழிஞ்ச பிறகு இங்க சுற்றி வளர்க்கிற மக்கள் எல்லாரும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் முன்னாடி கொடுக்குறாங்க நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன அப்படின்னா இங்க வந்து பல வினோதமான நிகழ்வுகள் நடக்குது அதாவது முக்கோண வடிவமான ஒளி ஒளிர் வந்துட்டு பறந்து போகுது அப்படின்னும் பறக்கும் தட்டுகள் மாதிரியான விஷயங்கள் ராத்திரி வழியில பறந்து போகுது அப்படின்னும் இங்க பல வினோதமான நிகழ்வுகள் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த மக்கள் வந்துட்டு இந்த சுற்றி இருக்கிற மக்கள் எல்லாரும் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரிஜிஸ்டர் பண்றாங்க நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு சரி இந்தியன் ஆரம்பிக்கும் பட் யாரும் அதுக்கு வந்துட்டு பெருசா ஒரு ரியாக்ட் பண்ணல அதனால பல வருஷங்கள் கழிஞ்சு போது இதுக்கிடையில ஒரு சில மக்கள் என்ன சொல்றாங்க அந்த சுற்றி இருக்கிற மக்கள் கிராம மக்கள் அப்படின்னா இது வந்துட்டு தெய்வ ஒளி தெய்வம் வந்துட்டு கடவுள் வந்து நம்ம இறங்கி வர்றதுனால நமக்கு அந்த விஷயம் கண்ணுக்கு தெரியுது அப்படின்னு ஒரு சில மக்கள் சொல்றாங்க இன்னொரு சில மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இது ஒரு ஆபத்தான விஷயம் இது எப்படியாவது நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு திரும்பவும் கம்ப்ளைண்டா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்டோட கவனத்தை ஈர்க்கணும் இதுக்கு என்ன ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மக்கள் முயற்சி பண்றாங்க அதன்படி நிறைய கம்ப்ளைண்ட் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் இந்தியன் ஆர்மியும் சரி இதை ரிசர்ச் பண்ணுவோம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வராங்க இதனால ரெண்டாயிரத்தி நாலு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல அந்த வார் நடக்குது வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இத்தனை பல வருஷங்கள் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி நாலுல தான் இந்த விஷயம் ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கே வருது அதன்படி ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்ளிகேஷன் சென்டர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இங்க அனில் குல்கர்ணி அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஒருத்தரோட தலைமையில ஒரு ரிசர்ச் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க பல நாள் இந்த ரிசர்ச் நடக்குது ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஃபீட்ல ஒரு ஒரு இயந்திர வடிவமான உருவம் வந்துட்டு இவங்களோட கேமரால பதிவாகுது இதை பார்த்தவங்களுக்கு பெரிய பிரமிப்பு மேலும் திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு இதை ரிசர்ச் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க செட்டன் பீரியட்ல என்ன ப்ராப்ளம் இந்த கவர்மெண்ட்ல என்ன நடந்துச்சு ஆர்மி என்ன சொல்லிச்சுன்னு தெரியாம இமீடியட்டா வந்துட்டு அந்த ஆராய்ச்சி கைவிடப்படுது அதுக்கப்புறம் அந்த ஆராய்ச்சி எதுவுமே நடக்கல இதுக்கு இடையில இந்தோ திபெத் அதாவது இந்திய திபெத் எல்லை பகுதியில இதே மாதிரி பல பறக்கும் தட்டுகளை அந்த அங்க இருக்கிற காவல் படையினரே பார்த்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் லடாக் காஷ்மீரோட லடாக் பகுதியில இதே மாதிரி பல பறக்கும் தட்டுகளை பாக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் கம்ப்ளைண்ட் ரிஜிஸ்டர் ஆகுது இந்த நம்ம ராணுவ வீரர்களும் காவல் படையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் நம்ம கவர்மெண்ட் ஒரு முடிவுக்கு வருது சரி ரிசர்ச் பண்ணுவோம் இதுல என்ன விஷயம் இருக்கு என்ன விஷயம் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்றத தேடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் டூ தௌசண்ட் டுவெல் செப்டம்பர்ல திரும்ப ஒரு டீம் வந்துட்டு ரிசர்ச் பண்ண அலோவ் பண்றாங்க அந்த ரிசர்ச் பண்ண டீம் நிறைய விஷயங்கள் பதிவுகளா எடுத்திருக்காங்க கேமரால நிறைய விஷயம் வந்துட்டு பதிவாயிருக்கு அப்படி பண்ணும் போது ஒரு ரிப்பன் வடிவத்துல ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப்பை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த விஷயம் யாருக்கும் சொல்லப்படல அதாவது இந்தியாவும் சரி நம்மள மாதிரி சீனாவும் அந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த ரிசர்ச்சை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டு கண்ட்ரியும் அந்த விஷயத்த வந்துட்டு மறைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மறைச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த இடத்த வந்து ஃபென்ஸ் பண்ணி யாரும் அதாவது இந்த எப்படி இந்த ஏரியா பிப்டி ஒன் பப்ளிக் வந்து அப்ரோச் பண்ண முடியாதோ அது மாதிரி பல கிலோமீட்டர்களுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு பப்ளிக் கவர் பண்ணிட்டு அங்கிருந்து எந்த பப்ளிக்கும் அப்ரோச் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அதை வந்து ஃபென்ஸ் பண்ணிடுறாங்க இங்க சுற்றுலா போற தெய்வ வழிபாட்டுக்கு போறவங்களாகட்டும் இந்த ஊர் பக்கத்து சுற்றி இருக்கிற கிராம மக்கள் யாருமே வந்துட்டு அந்த இடத்த அப்ரோச் பண்ண முடியாத மாதிரி பெரிய ஃபிரெண்ட்ஸ் பண்ணி அந்த இடத்த வந்துட்டு கவர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் இதுல என்ன
இந்தியாவை பாதுகாத்துட்டு இருக்கு இந்தியாவும் சரி சீனாவும் சரி அந்த ஃபென்ஸ் அந்த அந்த ஒரு செட்டில் லிமிட்டுக்குள்ள யாருமே போக முடியாது அப்படின்றது தான் மிகப்பெரிய உண்மை இன்னைக்கும் அந்த இடம் இருக்கு கொங்கலா கொங்கலாவை நீங்க கூகுள் பண்ணியும் பார்க்கலாம் மேக்சிமம் இதை பத்தி நிறைய பேர் பேசியிருப்பாங்களா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பட் நீங்க ரிசர்ச் பண்ணா நிச்சயமா இந்த விஷயம் கிடைக்கும் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் தெரியாம இருந்துச்சுன்னா அந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நீங்கள் என்கிட்ட கேட்கலாம் அதே மாதிரி புதுசாக ஏதாவது விஷயங்கள் எனக்கு தெரியாமல் இருந்து நான் பேசணும்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக பேச ட்ரை பண்ணுறேன் நன்றி